Hallo zusammen, Pauline und ich freuen uns sehr, euch heute unsere modisch und ausgefallene Made in Italy Kollektion präsentieren zu dürfen. Die Auslieferung ist für den Oktober geplant und wir wünschen jetzt ganz viel Spaß und Pauline beginnt jetzt auch direkt mit dem ersten Artikel. Der erste Artikel ist der Artikel Francesca. Francesca ist ein Strick mit einem Glitzerfaden in Silber. Hier sieht man einmal den Glitzerfaden. Man braucht auch für diesen Artikel kein Futter, denn die Rückseite ist auch sehr, sehr schick. Und der Glitzerfaden scheint hier ganz leicht durch. In hellgrau miliert. Super für Strickjacken oder auch ein Mantel oder ein Cardigan. Ich persönlich finde ihn auch super für Loops. Zu einem schwarzen Mantel sieht das ganz schick und edel aus. Wir haben auch einen Mantel hier. Hier ist die Seite nach vorne gewählt worden, wo der Glitzerfaden ganz leicht durchschimmert. Und die Innenseite ist dann wieder diese typische Strickoptik. Und hier haben wir einen Cardigan. Auch hier wurde die Seite nach vorne gewählt mit dem leichten Glitzerschimmer und wenn dieser Cardigan aufwiegen sollte, hat er trotzdem eine tolle Innenseite, weil wieder diese schöne Strickoptik dann innen zu sehen ist. Der nächste Artikel ist der Artikel Mathilde. Mathilde ist ein Jacquard-Gewebe mit dem Karo- und dem Hahntrittmuster hier mit beige, grau und schwarz. Dieser Artikel ist beidseitig verwendbar, also nicht zwingend ein Futter erforderlich. Ideal für Mäntel, Röcke, Ponchos. Auch hier haben wir zwei Modelle. Und zwar einmal hier den Mantel. Hier sieht man dann, hier ist kein Futter verarbeitet, der ist auch schön weich. Und hier einmal die Jacke. Und hier wurde dann einmal das Filati gemusterte Futter verwendet. Dann geht es weiter mit dem Artikel Giada. Giada ist ein Bouclé mit leichtem Karo-Muster und hier sieht man ganz schön diese Schlingen- und Knotenoptik. Hier haben wir Senf mit Natur und Schwarz. Rot mit Natur und Schwarz und Schwarz und Natur und man sieht auch, dass er sehr knitterarm ist und auch sehr unempfindlich. Wir haben einen Kleiter, er ist aber auch super für Kostüme, wenn man sich einen kleinen Blazer mit einem Bleistiftbrock oder hier auch ein komplettes Kleid nähen möchte, weil er sehr weich ist, überhaupt nicht kratzig und diese 3D-Optik, die hier entsteht, ist wirklich super schön und hat auch einen ganz, ganz tollen Fall und fällt immer wieder in seine Form zurück. So, dann kommen wir zu Artikel Luca. Luca ist ein Tweet in einer Salz-Pfeffer-Optik. Ist eine dichte Webart, aber trotzdem schön weich. Hat 65% Wolle, aber ich finde auch überhaupt nicht kratzig gibt es in drei unterschiedlichen Farbstellungen. Einmal hier in Bordeaux mit Schwarz, in Dunkelblau mit Schwarz und Grauschwarz. Ideal für Kostüme, Jacken, Mäntel, Schals, Sakkos, also sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Auch hier haben wir verschiedene Modelle. Und zwar einmal hier die Jacke in dem Grauschwarz. Hier oben ist dann das Grobstrickbündchen verarbeitet. Und hier dann einmal die Jacke aus dem Dunkelblau und rechts daneben nochmal die etwas längere Jacke aus dem Dunkelblau. Und Pauline zeigt noch einmal eine etwas weiter geschnittene Hose aus dem Grauschwarz. Also wirklich sehr unempfindlich und er kratzt wirklich nicht. Deswegen kann man ihn auch super für Hosen verarbeiten. Dann geht es weiter mit... Artikel Matteo, auch ein Tweet mit Punkten, 
Hier liegt der Wollanteil bei 60 Prozent und durch die Webart ist er sehr dicht und trotzdem flexibel, also man kann nicht durchschauen. Und hier haben wir hellgrau mit Natur, Turb mit Natur, schwarz mit dunkelgrau und schwarz dunkelblau. Und hier kann man auch super sehen, dass man wirklich kein Futter benötigt, weil die Rückseite auch super schön ist. Oder man kann ihn auch selber als Futterstoff einsetzen. Matthias hat eine Hose. Genau, auch hier etwas weiter geschnitten. Und wie gesagt, durch den hohen Wollanteil, aber trotzdem nicht kratzig. Und wir haben hier einmal ein Cardigan. Hier wurde er einfach umkettelt. Und auch wenn dieser aufwehen sollte und man die Rückseite sehen sollte, ist es trotzdem noch super schön. Und hier haben wir eine klassische Buntfaltenhose mit einem hohen Gummi. Also man kann ihn auch super raffen und sehr flexibel und auch wieder super für Hosen geeignet, weil es überhaupt nicht kratzt. Dann kommen wir zu Artikel Junt. Junt ist ein Karo oder ein Tweet mit einem Karo-Muster. Hat 50% Wolle, aber auch trotzdem wieder sehr schön weich. Gibt es in zwei Farbstellungen. Einmal hier in diesem modischen Grau-Schwarz-Natur und dann hier mit dem roten Karo. Und daneben einmal diesen Camelton natur schwarz und ebenfalls mit dem roten Karo. Pauline und ich zeigen das Ganze jetzt einmal, weil es sich hier um ein Panel handelt. Und zwar von Pauline zu mir ist einmal die Stoffbreite und von oben nach unten sind es 1,65. Also wirklich von Fransenspitze zu Fransenspitze 1,65. Ist ideal für Röcke oder auch Ponchos, äh, Männerschals. Also wenn man den jetzt äh, hier zum Beispiel durchschneidet, einmal versäubert, kriegt man aus einem Panel auch fünf oder sechs verschiedene. Also sehr vielseitig einsetzbar. Und aus der grauen Variante ist hier dann zum Beispiel einmal dieser Poncho verarbeitet und hier sieht man dann, wie schön man dann auch mit den Fransen spielen kann. So, dann zeigen wir jetzt noch einmal, wie die Ware ausgeliefert wird. Und zwar ist das hier dann die Stofflänge und hier sieht man dann diesen weißen Faden, der da durchgeht. Und das zeigen Pauline und ich jetzt einmal. Und zwar bei Pauline, also die offene Kante, wenn man da einmal hier die Fäden, die beiden Fäden einmal anschneidet, kann man den dann hier im Bruch einfach rausziehen. Und dann kann man den natürlich mittig durchschneiden. Oder wenn man die Fransen jetzt etwas kürzer oder länger will, kann man natürlich schneiden, wo man möchte. Dann kommen wir zu unserem letzten Artikel. Das ist der Artikel Morgen. Ein klassisches Karo. Hier liegt der Wollanteil bei 50 Prozent, ist auch ein Fransenpanel, ist ein Tweet mit einem hellen Karo-Muster und hier haben wir die schwarz-helle Variante. Und hier haben wir die dunkelblau melierte Variante, auch wieder mit dem hellen Karo. Die Pennehöhe ist hier auch 1,65 Meter. Das heißt auch wieder von Fransenkante zu Fransenkante. Das ist die Höhe des Stoffs, das ist die Breite des Stoffs. Und genauso wie bei dem Artikel Gant wird es ausgeliefert auf dem Ballen. Und man kann damit wieder ganz, ganz tolle Poncho, Schals oder auch Cardigans machen. Wir haben hier einige Modelle da. Hier haben wir ein Poncho. Hier wurde die Länge des Stoffes einmal rumgelegt, sodass man die Fransen vorne hat. Und hier haben wir eine Schal-Mützen-Kombination. Hier sind die Fransen dann unten. Und hier kann man auch die Webkante sehen. Die hat auch so ganz, ganz leichte Fransen. Also man muss es überhaupt nicht umnähen, weil das ist auch noch ein kleiner Hingucker. 
Und hier haben wir einen Schal. In der Höhe zugeschnitten, dass man die Fransen oben und unten hat. Und die Länge lässt sich wunderbar einmal falten, um ihn dann wirklich auch als dichten Schal zu tragen, sodass man die Fransen vorne hat. Ja, das war es dann auch schon wieder von Pauline und mir mit der Vorstellung der Made in Italy Kollektion. Wir hoffen, dass es gefallen hat. Die Stoffe sind bis zum 13.06. im Onlineshop telefonisch oder über den Außendienst bestellbar. Und bei Fragen könnt ihr euch natürlich wie immer sehr, sehr gerne melden. Alle Schnittmuster der gezeigten Modelle haben wir wieder für Sie zusammengefasst. Die Liste finden Sie natürlich wie immer auf unserer Internetseite. Und an dieser Stelle gilt wieder unser Dank an unser ProVenet-Team. Vielen, vielen Dank für diese tollen Modelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich bald. Tschüss, danke für alles. Tschüss.